मेरा साथी हरू डॉक्टर र इंजीनियर बने सपना बुनी रहा था मैं हर एक पल टेलीविजन जर्नलिस्ट बने सपना देखी रहा थे मेरा साथी हरू का घर में रंगीन टेलीविजन का साथ एंटना र कीबोल आई सकता पनी मेरे घर में बने उटा सानो चौदह इंच को ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में नेपाल टेलीविजन का कार्यक्रम हरू मात्राओं ने गोतियो ते ही पने महरेक रात आउने समाचार तेज पची आउने बहस र संगर सदस्य कार्यक्रम हरू न बिराई ही ने गोते कालो कोट में से तो शर्ट लाए रो कंभीर प्रश्न सुनने मैंने सुन लाई मैं लाख थी उस जिंदगी का हर एक प्रश्न हर को उत्तर था ऐसा मतो टेलीविजन जर्नलिस्ट नहीं बन्सू उफ्र देगा इरा आ माला सुनाऊं थे कोई इसका सपना कुसरी पूरा हूँ सन नेपाल माता सपना पूरा गो न ठाउं ठाउं मां मैंने चाइन सब आ बे उफ मेरे आमा लाम उस उसके रात आंधे अपनो मलीन स्वर में भन्ने गर्न हुन्थ्यो मेरा साथी हरु अपनो रंगीन टेलीविजन में आउने टीली स्ट्रिंगला का पात्रो हरुले लगाए का लुगा को गफ गरी रहन्दा मस सोचने गर थे ती प्रश्न सोने मैंने सुरु जहिले कारों से तो लुगा में मात्रा आऊँ सन की रंगीन लुगा में आऊँ सन तर बाबा लगायेर कक्षा दस में पढ़ते गर्दा एटा निबंध प्रतिमा में प्रथम भय बापत मैं रु सात हजार रुपया पाएक थे खुशी हुई बाबाला गए सुनाए बाबा यह पैसा रंगीन टेलीविजन किनम न तीतिमें आयो वा बाबा ने कई पैसा थप्न पर्यो था भेन तर हम घर में भोलिपल्ट सो रंगीन टेलीविजन भित्रियो मरा अजय बनी आज सो तेज रात समाचार बाजी का रमा सिंह को काल साड़ी में रात और फुल बुट्टा थियो घर में रंगीन टेलीविजन को आगमन संगे मेरे टेलीविजन जर्नलिस्ट बने सपना से रंगीन हो रही गाय कुतियो मैं सोचने गर थे इस तरह नहीं यो टेलीविजन भीतर प्रवेश करे रा गहिरा गंभीर प्रश्न सोचना पाए कुछ तो उन तो रो बिस्तार ही मलाई था हूँ दे गायो मजुन ठाउ माहूर का दे थी तेरा टेलीविजन ने उठा कालो बाकस बंदा बड़ी और उके पनी थी ना काठमांडो मेरे सपना पूरा करना सकने ये उटे ही मात्रा सहर हो मलाई लाख थियो ऐसे ऐसे पति बाबा लाई प्रश्न करे बाबा मो काठमांडो जान सुहाए सानी सुसुरी एक ले गार होन्सा � Aina hirdei, ma afu le afu lai prashna gardei, aafna television ma bolne dhoko puri aung thei. Plus two pani sakyo, baba la firi prashna gare. Baba ko firi tehi uttar ayo. Bachelors bharna matre bhai ki thei, yoda purbanchal ko sthaniya dhai nik ma, purbanchal ma pahilo patak television khulna lage ko, samachar prakashan bhai ko thiyo, ra sang sang e lekhiye ko thiyo, टेलीविजन ट्रेनिंग को तालिम सुनने लगे कुछ और खुशी को सीमा रहे ना हतार हतार बाबा लाए गए रे बाबा मत ट्रेनिंग लीन सुहाई बने रे बने पढ़ाई बिगड़ने से किस औरी बाबा ले प्रश्न करने बायो बिगाड़ दिन ना बाबा बने रे समझाई सके पसी मत यार भाई अपनो टेलीविजन ट्रेनिंग का लगी पुरवांचल को पहलो अपनो टेलीविजन को पर्दा में देखने तो सपना पूरा करना तो रा जो उसको मामा को नहीं बनी कमी थी है ना ना तो कमी थी वो सीखने मानो ब्रिटिश को वो अपनो लर्निंग एटीट्यूड को शायद तीसरे ले होला संयोग को संख्या में आएगा आवेदन बात तो छाती दे ही छाती दे ही मतलब लगभग चार महीना को लाम और ट्रेनिंग पश्चात बिक्रम सम्मत 2060 साल कार्तिक 19 कते बिहानो साढे सात बजे पहले पटक टेलीविजन को पर्दा में देखना सफल भाई मौका थी मो टेलीविजन को पर्दा में गौर प्रश्न सुनी सपना सपुरा भाई कुतियो तो मैं 
Sopana सपना देखने क्रम में था थी ना सपना हरू अनगिनती होना रही सन भिन्न भिन्न मानस का भिन्न भिन्न सपना मम्मी ले सोने हर एक प्रश्न का उत्तर दिने मानी सुरमा उसका उत्तर भित्र उसका सपना लुके को पाऊने गर थे यही प्रश्न उत्तर को श्रृंखला लाई अगाडी बढ़ाऊं दे मसमास परिवर्तन करना चाहन थे आपने तो रिकाले मरे लाख थियो मसमगता लगभग टेलीविजन यात्रा को चौथ वर्ष में पुग्दा एक दिन मा पुगे मोरंग को योचा गाऊं जहां कक्षा आज मा पढ़ने सरिता को आपने कक्षा कोठा भित्र सामूहिक बलात्कार भाई को थियो सरिता मैं ले आप ले दिए को नाम कि न कि उनको जीवन को बहाव में ठोकी ये पसी मेरे जीवन ले नया मोड लिए को दिन धेरे संगर्स हो अनिप्रयास गरीब सके पसारी माँ गाउनी हर को उत्तर दी सके पसारी मलाई सरिता को कोठा भीतर सिरायो उसी दे अध्यार कोठा को अच्छा अध्यार कुनामा थी इन सरिता धेरे प्रयास पची, विस्तारे भाई बनी अपने मलिन शोर में विस्तारे उत्तर अपने मन को बहाव फुकाऊं देते हैं। अपने चार वर्षों को टेलीविजन यात्रा में सरिता पहली बलात्कृत नारी थी नंद जस्ले में प्रश्न गौर दे थी हैं। तोरा कोई किना हो सरिता का उत्तर हरु में मो नारी भाई रा जन्मनु को बेगले पीड़ा महसूस क मेरा स्थानी देखी किटी बंदा बड़ी किरा साथी रोने गए सन र अपने ही कक्षा कोठा भीतर अपने ही साथी हरु द्वारा बलात्कृत भाई की सरिता को लूटिए को विश्वास मा मम्मी ले अपने ही साथी हर लगाओ ने विश्वास लूटिए को महसूस करी रही की थी तेज माथी मेरे आगाडी उनको अपने ही परिवार ले उस लाई डोसी धान दे उस लाई मौसम को छोटा बसाई में सरिताले मामा की देखीन था भाई ना तो रो घटना पश्चात कसे संग पनी न भाने का कुरा हरु उन्हीं मौसम को खोल दे थे न सरिताले जस्ट सरी पनी न्याय दिलाऊं ना था लाम संगर सब पची निक्के ही कॉस्ट गरे रो मेरे दोषी हरु को नाम सहित समाचार प्रसारण गरे लागियो सरिताले साचे न्याय पाऊं ना सिं महीनों बीतियो, दोषी और माथी कार्रवाई भाई ना, पसी था हाँ भाईयो, गाँव में बस नगारो भाई रहा, उनले बस आई सरिंदे, अध्यारो को छामा देखे को सरिता को मधुरो अनुहार ले, अब मेरो रात को नींद्रा गायब बनाए कुतियो, मसोच न था ले, शायद, शायद त्यो समाचार कुने स्थानीय टेलीविजन में ना भाई राष्ट्रीय टेलीविजन में प्रसारण भाई को भाई अवश्य पनी उनले न्याय पाऊने थी इन शायद मकाशमांडो में भाई को भाई शायद उनले न्याय पाऊने थी इन सरिता कहाँ गई इन था भाई ना तो मने लागे हो सरित अब तीस ता सरिता हरुले न्याय पाऊनु पड़ता तीस को लागे मैं यहाँ बसे र मकाश मंडो जानू पड़ता हूँ। हिम्मत करें डॉ फिरी बाबा ले प्रश्न सोधे बाबा मकाश मंडो जानते हो। पुलुप का मेरे मुख हेरा हँसते ही बाबा ले प्रति प्रश्न करने बायो इतनी के बाने की की व्यवस्था कर रहा बाने क्यों? लागियो इतनी के बाने का बंदा बाबा ले दिन उन्ना ये वाला माले बाने मास्टर्स करने लायो � सायद आपनों कमजोर मुचलाई निके दौर बनाऊं न भायो, उनसा जाऊं बनाऊं भायो। आत्मनों तो निके महंगो सारे, कसरी धान न सकें था, मेरो आमले प्रश्न बनाऊं भायो। तो बनी मैं आफ़े बेवस्ता कर सो, शायद चार वर्षों को काम को अनुभव ले होला, मैं ले आमले गौरवसाथ बनी। एक महीना में कुने टेलीविजन में 
काम पाइन भने फर्कन्छु लगभग मेरो काठमाडौँ जाने पक्का भएको थियो तर मलाई एक्कासी लाग्यो मेरो बाबा आमाले मन परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यही भएर मैले भने साथीबाट खबर आयो मलाई जसरी पनि ओरिएन्टेसन क्लास एकदम महत्त्वपूर्ण छ रे जानु पर्ने छ रे जानु पर्छ म काठमाडौँ आजै जान्छु मलाई थाहा थियो मेरो बाबाले मेरो पढाइका लागि भनेपछि नाइ भन्नुहुन्न मैले त्यही अस्त्र प्रयोग गरे बाबाले साँच्चै नाइ भन्नु भएन हतार हतार टिकट काउन्टरमा गएर काठमाडौँको लागि रात्री बसको टिकट काटे एउटा सानो झोला त्यसमा केही लुगा मार्कसिट र आफ्नो सानो ल्यापटप बोकेर म रात्री बसमा काठमाडौँ हुई कि अलिअलि आशा केही सपना धेरै धेरै कल्पना बोकेर म जब बिहान कलङ्कीमा को चौबाटो में ओर्लिए बल्ल मेरे होश खुल्यो मैं अब यहाँ बा कह जाने ठा थे मंत्र को भीड़ में हिड़न न आक जस्तु महसूस भो कि कर्तव्य मूड भे मी करूँ कसो करूँ के करूँ कसो करूँ एक्सी ते बेला मैं मेरे साथी कलेज के साथी दिलू को याद आयो उस फोन करो एक्सी काठमंडू आने पड़े कथ सुनाए मेरे साथी दिलू ने आपने दिल ठूल बना उसको नखुमा रहने भाई कि दीदी को घर में जाने बाटो खोली दिए घंटों लाए म कलंकी नखुपुगे साँझ तैं बसे भोलपट साँचे कीर्तिपुर में ओरिएटेसन क्लास का लगी गए रहा विराटनगर का साथी भेट हो रहा दूर जानकारी अनुसार वहाँ को घर छे में एटा बंद कोठा खाली छे पाए पी घर पेटी का निके अनुरोध करें मैं तैं बस कलेज जानू भादा काम पा निके महत्वपूर्ण थी मेरा लगी आप सीवी रक्सिट बोक म दिन काठमंडू में भैया टेलीविजन स्टेशन रूज एजेंसी धाने गथे लगभग लगभग मैं सीवी छाड़न कहीं बाकी राखे थी तर मैं जवाब कहीं बट आक थे मेरी आमा जस्त मैं चार वर्ष को काम को दौरान में ठा ठा में सहयोग करने मं नभेटे कि होना तर मैं आप धेरे मं का अहम हो तर मेरा लगी ये आत्मसम्मान को विषय थी लगभग पंद्रह दिन में एट टेलीजन बाम्री मन को टेलीजन बा अंतर्वाता का लगी फोन आए एक बजे भंतर्वाता का हरा कि भर ले मिहान सात बजे कोठा बा निस्क रंटौ तो टेलीजन स्टेशन बाहर ओहोर दोहोर ओहोर दोहोर ओहोर दोहोर करते बस ठीक एक बजे म बोलाने मं को नाम लिदे तो टेलीजन स्टेशन भि छिरे भव्य थी टेलीजन स्टेशन मैं पहले काम करने स्टेशन भाग निक भव्य आप मैं दौर बनाए रंतर्वाता का लगी तैयार भूर्वांचल की तिमी सेलिब्रिटी रहे है वहाँ को पहले प्रश्न थी ये ये प्रश्न को उत्तर दीद थे काशी वहाँ ने मैं अर्क प्रश्न करूँ अनि भावना टेलीजन में तो रात काम कर मैं सरल जवाब दिए एक्सी वहाँ ने आपको घूमने कुर्सी मेरा गाड़ी लियान भो अनौठो मुस्कान सहित मेरे अनुहार में नई छाती में हेर फिर प्रश्न करूँ रात काम कर बाहर बा आए कि हिम्मत छेन हो वहाँ ने हिम्मत को मेरे भाई होश हराइस थी सरिता की आवाज बन आए कि मेस पुरुष मथि सही बुझे या गलत बुझे तर चिच्या चाहन्थे कराउन चाहन्थे चिच्या करा चाहन्थे तर घाटीसम आया मेरा आवाज ओठ बा बाहर निस्किए 
ऊँचबाट बाहिर निस्किएन आफैसँग रिसाए त्यस पुरुषसँग रिसाए जुरुक्क उठे त्यो टेलिभिजनबाट बाहिर निस्किए त्यसपछि मलाई याद छ नि म कोठामा कसरी पुगे तर मलाई याद छ म त्यो कोठामा मेरो सानो झोला मात्र भएको कोठामा गएर डङ्रङ्ग पसारिएकी थिएँ त्यस दिन मलाई पहिलो पटक मेरो घरको याद आएको थियो मेरो आमाको याद आएको थियो मेरो बाबाले भन्नुभएको छोरी सानै छौ एक्लै गाह्रो हुन्छ भन्ने शब्दहरूको अर्थ थाहा भएको थियो त्यस दिन मलाई पहिलो पटक चिसो भुइमा सुत्नु पर्दाखेरि घरको न्यानो बिछौनाको याद आएको थियो पहिलो पटक मलाई पन्ध्र दिनमा मेरो घरमा बन्दै गरेको घरमा घर झालको पल्ला थिएन भने थाहा थिएन तर त्यस रात पहिलो पटक काठमाडौँको चिसो सिरेटुले मनभित्रसम्म घोचेको थियो भोलिपल्ट बिहानै घरको टिकट काटेर जाऊँ जस्तो लागेको थियो किन बस्ने के का लागि बस्ने के गर्न बस्ने मलाई थाहा थिएन सरिताको आवाज भन्न आए कि म त्यस रात चिच्याउन चाहन्थेँ कराउन चाहन्थेँ तर अह मेरो आवाज निस्किएन त्यस रात प्रश्न प्रश्न यति धेरै प्रश्न मैले सोधेँ आफूलाई प्रश्न 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 यति धेरै प्रश्न तर आवाज भने एउटै पनि निस्किरहेको थिएन उत्तर एउटै पाएको होइन अनुत्तरित प्रश्न पहिलो पटक थाहा भयो ऐना हेरेर जति आफूले आफूलाई प्रश्न गर्न जति सजिलो हुन्छ जीवनमा परेपछि त्यही प्रश्नको उत्तर आफैलाई सोध्न र त्यही उत्तर पाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ यति धेरै प्रश्नको बिचमा थिए रातभरि प्रश्नहरूको युद्ध बिहान त्यही क्रममा सोचे त्यो पुरुषलाई म नङ्ग्याउँछु भोलिपल्ट तर फेरि सोचे त्यो पुरुषमा मलाई धेरै माथि छ म पनि सरिता जस्तै गायब हुन्छु यति धेरै प्रश्न र उत्तर नआएका उत्तरहरूको बिचमा रुमली रहँदा एउटा बिच छिस्मिस बिहानीमा एउटा सुसुप्त प्रश्न बिस्तारै उठ्यो र प्रश्न गऱ्यो भावना तँलाई सरिताले कि एउटा पत्रकार भएको नाताले मात्र उत्तर दिएकी थिए त कसैसँग पनि नभनेको कुरा तँसँग नै किन उसले भने सहायतामा पनि केही छ होला जिन्दगीका जुन प्रश्न त सोध्न चाहन्छ त्यसको लागि कि टेलिभिजनको पर्दा आवश्यक छ कुनै माध्यम आवश्यक छ त्यो प्रश्नमा बाहिर पनि त सोध्न सक्थेँ सायद सरितालाई घटना घट्नुभन्दा पछि होइन म अगाडि गएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला कक्षा कोठामा कति धेरै मान्छे थियो होला उसलाई त्योभन्दा अगाडि पनि उसका कक्षाका त्यो केटाहरूले के के भन्थ्यो होला तर किन कसैले पनि उसको मलिन अनुहार देखेन किन कसैले पनि सोधेन किन केही पनि गरेन सायद त सोध्न सक्थिस् उसको मलिन अनुहार देखेर त सोध्न सक्छ सरिता तिमीलाई के भएको छ त सोध्न सक्थिस् सायद सरिता जस्तै गाउँमा कति कति त्यस्तै चेलीहरू होलान् जसले पर्खिरहेका होलान् मेरो कक्षामा आएर त्यसरी नै प्रश्न सोधिदियोस् मलाई हेरेर बुझिदियोस् र त्यस्तो घटना नघटोस् यही प्रश्नसँगै मैले आफ्नो उत्तर पाएँ र उत्तरसँगै आफ्नो अगाडि बढ्ने बाटो पनि भेटाएँ म खोज्न थालेँ गाउँमा गाउँको कक्षा कोठाहरूमा गएर काम गर्ने अवसर र त्यही क्रममा सूर्योदयसँगै मैले भेटेँ टिच फर नेपालको गाउँमा गएर स्वयंसेवी शिक्षिका बन्ने अवसर तिमी राति काम गर्न सक्छौ भन्ने प्रश्न यति गाह्रो थियो सायद मलाई टिच फर नेपालको दुई वर्ष गाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्ट्र्याक्ट एकदमै सजिलो लाग्यो सायद त्यही भएर होला दुई वर्ष होइन तेस्रो वर्ष पनि म गाउँको कक्षा कोठामै बिताएँ आज शिक्षण सुरु गरेको छैठौँ वर्षमा आइपुग्दा आज पनि मैले प्रश्न सोध्न छाडेकी छैन आज पनि म अनुत्तरित प्रश्नहरूका उत्तर खोज्छु 
बस खोजन छाड़े कि छू त प्रश्न सोधने मध्यम फरक ये आज मैं सोधे प्रश्न टेलीविजन को पर्दा में आदन तर मैं पढ़ाया विद्यार्थी को मन को पर्दा में आँसन जिस मैं दीदी सम्मान दिशन आज आएर मैं महसूस भाई कहीं आप सपना पूरा करना मध्यम है मध्यम खोज् पर्ने होना मध्यम सृजना करूद रहे मै इमोशंस मैटर एटा ये मध्यम जो मैं सृजना करे हूँ जहाँ मात्र मैं जो कहीं जिंदगी का ये प्रश्न सोन पाँच प्रश्न आप प्रश्न अरुला प्रश्न आप बुझ् प्रश्न अरुला बुझ् प्रश्न आप जीवन का बाटो था पा आज आएर मैं महसूस भाई मै इमोशंस मैटर को सृजना कवश्यक थी मै इमोशंस मैटर एट यो तो मध्यम जहाँ सरिता जस्ता कैयों मानसर आएर आप जीवन में के कर पर्चे अवरोध को उत्तर पा सजिल मै इमोशंस मैटर एट यो तो मध्यम जहाँ सरिता जस्ता चेली वरूर सहयोग रात को सौदा कर थैंक यू